Je me suis procuré la dernière palette de chez Morphe, la 39S. Comme vous pouvez le constater, c'est une palette qui est dans les tons violets. La taille c'est celle-ci, c'est euh, comme la 39A ou la palette James Charles. A l'intérieur il y a cette petite feuille relou avec le nom des phares qui va partir à la poubelle. En termes d'harmonie on est là dessus, donc il y a 32 phares qui font tous à peu près 2,3 grammes chacun, donc c'est vraiment très bien. Et en termes de fini, on a du mat, du hérisé, du métallisé, du pailleté. Il y a même un phare euh, qui est ici qui, qui sont des, des paillettes libres compressées, un petit peu comme dans les palettes Huda Beauty. Et toute la rangée de phares du milieu, donc ceux qui sont un petit peu plus grands, en fait c'est une nouvelle formule, ce sont en fait des espèces de top coat un peu cristallin, très pailleté, très irisé, qui sont très jolis d'ailleurs pour vous donner une idée, c'est ce que j'ai mis en highlighter ici et c'est vraiment un très joli fini vous pouvez les mettre par dessus une base colorée, par dessus un crayon ou par dessus un autre fard à paupières si vous voulez en modifier un petit peu les reflets etc donc voilà c'est assez fin comme texture c'est vraiment très cristallin en termes d'harmonie justement elle a été beaucoup comparée à euh, la Desert Dusk de chez Huda Beauty donc je vous mets les deux l'une à côté de l'autre pour que vous puissiez vous rendre compte après, euh, bon, oui, effectivement, la teinte pailletée est dans les mêmes tonalités, mais je sais pas, enfin... Je trouve que la Huda Beauty, elle est quand même beaucoup plus chaude, et celle-ci reste quand même dans des tonalités froides, même s'il y a quand même des teintes chaudes, mais globalement, c'est quand même beaucoup plus froid de ce côté. Voilà pour la palette, donc je crois que j'ai pas annoncé le prix, elle coûte 39 euros et du coup, j'ai réalisé ce look-là avec, comme vous pouvez vous en douter. Alors, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui aiment pas trop quand je vous montre le maquillage dès les premiers plans, mais voilà ça dépend des formats, puis ça, voilà, ça dépend des vidéos, j'essaye de varier un petit peu, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas, donc voilà. Donc je vous laisse avec le tuto et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous dire ce que j'ai pensé de la palette. J'ai dormi avec les cheveux détachés, <rire> mauvaise idée, regardez on dirait de la paille, c'est ignoble. <rire> du coup faites pas trop attention à mes cheveux. Hein. Donc je vais commencer par faire mon teint, donc je vais commencer avec la Unicorn Essence de chez Farzali que je vais mettre sur mon visage. Donc ça c'est pour préparer ma peau. J'en ai mis un peu trop d'ailleurs. Et ensuite je vais mettre sur ma zone T la Skin Tone Blur. Donc au niveau de mon nez, du milieu de mon front et puis de mon menton. Et celle-ci en fait elle va flouter les pores. Donc je la mets un petit peu également sur les côtés de mon nez ici. La Skin Tone Blur je l'aime bien. Euh, mais par contre la Unicorn Essence je sais pas trop. Parce que malgré tout ça laisse quand même un petit fini gras. Alors je pense qu'il faut laisser quand même pénétrer. Mais c'est vrai que la Skin Tone Blur, elle va vraiment matifier directement et je trouve que c'est quand même plus agréable. Et en dessous mes yeux, je mets la Cool Water de chez Milk pour dé décongestionner un petit peu ici. Et ensuite, je vais mettre ma base Bear With Me de chez NYX euh, qui est vraiment en gelée comme ça, je vous l'avais déjà présenté. Et elle reprend en fait sa forme initiale et c'est trop cool. En fait, c'est un espèce de gel qui va être vraiment très très hydratant. Et, et qui va bien agripper le fond de teint pour le coup je trouve qu'elle agrippe vraiment bien et maintenant on peut passer au fond de teint donc je vais prendre le teint idole ultra de chez Lancôme que j'ai pas encore testé qui provenait aussi de ma vidéo haul Sephora que je vous mets ici si vous l'avez pas encore vu donc je le secoue et puis je vais en mettre sur mon éponge donc la teinte c'est la 008 ouais donc pareil en termes de couvrance c'est pas hyper couvrant hein. De tous les fonds de teint que, que j'ai acheté euh, pour, euh, dans le haul Sephora justement, et ben aucun n'était hyper couvrant. Enfin en tout cas aucun n'a répondu à mes attentes à 100%. Après je me suis peut-être pas orientée sur les bons fonds de teint. Ce sont pas les mauvais fonds de teint hein, mais... mais moi j'aime quand c'est quand même plus couvrant que ça. Après là la teinte elle est bien. Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit que ce fond de teint s'oxydait et là je commence à le voir, euh, je sais pas si vous allez vous rendre compte avec les images d'avant et maintenant, mais moi visuellement je vois qu'il est un petit peu plus doré que quand je l'ai appliqué. Personnellement ça me dérange pas parce que au final c'est vraiment la même couleur que dans mon cou donc c'est pas trop grave. Après sachez que euh, un fond de teint qui s'oxyde c'est pas un mauvais fond de teint. Euh, un fond de teint euh, peut s'oxyder pour différentes raisons, déjà euh, dans une même gamme, il peut y avoir une teinte qui s'oxyde et pas l'autre, c'est tout à fait possible. Euh, un fond de teint va s'oxyder sur euh, une personne et pas sur une autre, même si c'est la même teinte. C'est possible aussi, ça, ça dépend de plein de facteurs et ça veut pas dire que c'est un mauvais fond de teint. Et c'est pour ça que je vous répète sans arrêt que pour choisir votre fond de teint, rien de mieux que d'essayer sur vous et de le porter en situation réelle avec vos produits habituels pour voir s'il vous convient et si, ben voilà, si, ça vous, si ça vous plaît. Petit aparté terminé, on va passer au CERN. Donc je vais prendre mes produits habituels, donc le Tarte Shape Tape en teinte fer et le Magic Star Concealer de chez Jeffree Star en teinte C0, donc c'est le blanc, pour éclaircir un petit peu et faire mes points de lumière. 
Le Magic Star, je l'ai vraiment intégré dans ma routine. Avant, j'utilisais le lanti blanc de chez Kat Von D, vraiment il y a très longtemps. Et quand je l'avais eu fini, bah, j'avais arrêté de, de l'utiliser. Et puis en fait, je me souvenais pas que c'était aussi bien. Donc je suis très contente d'avoir pris cet anti là Et ensuite, avec l'autre côté de mon éponge, je vais venir bah, dégrader. Avant de poudrer mon teint, je vais venir faire euh, des bases avec le euh, rouge à lèvres Purp Cycle de chez Fenty Beauty, donc qui est un rouge à lèvres euh, violet. Donc je vais venir en fait faire mes bases au niveau de mon teint parce que je veux faire un espèce de détail ici. De toute façon, vous l'avez vu au début de la vidéo, donc vous comprenez pourquoi je fais ça. Et avant que ça sèche, bien sûr, je vais venir dégrader. Hein. C'est vraiment pour faire ma base et qu'après, mon travail de fard par-dessus soit plus facile à faire, quoi. Parce que ça va de toute façon s'estomper quand je vais appliquer la poudre par dessus, ce sera beaucoup plus léger. Donc voilà, j'hésite pas à en mettre pas mal. J'en mets également un petit peu au niveau du menton et du bout du nez. Et je vais en mettre également au niveau du front comme une sorte un peu de, de contouring ici. Voilà maintenant je vais pouvoir poudrer donc pour commencer je vais prendre la sugar cookie de chez Huda Beauty et je vais venir déjà poudrer au niveau de mes yeux. Je fais pas attention aux formes violettes que je viens de faire hein. comme je vous ai dit là je vais poudrer hein, partout je m'en occupe pas. Je vais venir de toute façon repasser par dessus après. Et ensuite je fais vraiment ma zone T donc au niveau euh, du, du nez, front et puis menton. Et pour le reste de mon visage, je vais tester une poudre de chez OPV que j'ai jamais utilisée et la teinte c'est Translucent. J'ai l'impression qu'elle est un peu jaune mais c'est pas trop grave je pense. Donc je l'applique avec ma houppette Linda Albert comme d'habitude. Ah non ça va. Non, non ça va. J'ai l'impression qu'elle est un peu jaune mais en fait non. Et ensuite je passe un coup de gros pinceau pour répartir toute la poudre partout et puis surtout enlever l'excédent. Avant de continuer, je vais prendre le baume Fenty et puis je vais hydrater mes lèvres parce que les pauvres elles sont en souffrance. Donc je fais comme ça d'abord pour enlever un peu la poudre parce que j'aime pas du tout avoir les lèvres poudrées ou les lèvres avec du fond de teint dessus, j'ai horreur de ça. Je vais prendre mon bronzer de chez Morph, donc la teinte c'est Icon et je vais venir euh, juste ombrer au niveau du bas de mon visage, enfin de l'ovale du visage ici. Je vais pas toucher au, au reste parce que j'ai fait mon... Enfin, j'ai fait un semblant de contouring avec le violet tout à l'heure. Donc je vais faire juste le bas et un petit peu les arêtes du nez. Je vais maintenant venir m'occuper de mes sourcils. Donc je prends comme d'habitude mon savon euh, que j'ai humidifié. Et puis je vais venir euh, plaquer les poils de mes sourcils dans le sens que je veux. Donc en général, moi, je les fais toujours un petit peu vers le haut. voilà. Et ensuite, la queue, j'essaye de la coiffer un petit peu bien. Et je vais venir faire un dégradé au niveau de mes sourcils, donc je vais le faire avec deux rouges à lèvres liquides. J'ai pris le Blow Pony pour la queue de chez Jeffree Star et le Utopia de chez Lime Crime pour la tête. Il est un petit peu fatigué, hein. je sais pas s'il si aura encore sa couleur d'origine, mais bon on verra. Donc je garde le même pinceau sourcil et puis je vais commencer par la queue. Donc je vais m'arrêter à peu près à la moitié de, de mon sourcil environ. Et pour la couleur plus foncée, maintenant je vais prendre un autre pinceau qui vient de chez Kat Von c'est le numéro 70. Et je vais en mettre sur euh, bah, ma tête. Donc j'essaye. Hop. J'en mets pas trop hein, sur mon pinceau, je veux pas que ce soit trop trop fort. Et puis surtout ici, j'essaye de faire une tête pas trop euh, intense. Donc j'essaye de dessiner des semblants de petits poils. Enfin en tout cas, je fais des hachures comme ça vers le haut pour suivre la, la pousse de mes poils et puis ensuite je vais venir dégrader donc en fait je me suis un petit peu emballée hein. j'ai vraiment mis la couleur violette vous voyez quasiment sur les trois quarts du sourcil finalement puisqu'en fait je vais les superposer à un moment donné donc comme ça ça fera un bon équilibre entre les deux couleurs puisqu'au milieu ils vont être dégradés Maintenant je vais passer à ma base P. Louise numéro 2 et je vais venir préciser la forme du sourcil donc au niveau de l'arcade sourcilière et puis en mettre partout sur ma paupière comme d'habitude avec mon pinceau Zoeva numéro 144. Et ensuite avec un pinceau assez souple, euh, je... donc moi c'est le 221 de chez Zoeva si vous voulez savoir. Je vais venir intégrer déjà les bords dans le reste du teint, pour pas que ça fasse une délimitation trop nette. 
Et ensuite, je vais m'en servir pour un petit peu unifier si jamais il y a des petites traces de pinceau. Donc vous voyez, je tapote un petit peu comme ça pour que ce soit lisse. Et pour finir, on n'oublie pas de poudrer l'arcade sourcilière, bien sûr. Et on va pouvoir enfin passer au fard. Donc euh, je vais commencer avec la teinte qui se trouve ici. Je vais l'appliquer tout d'abord dans mon pli paupière avec un pinceau Zoeva 231. Donc tout d'abord je vais tapoter pour venir déposer la matière. Donc ce sera ma teinte médium. Donc je l'applique en premier. Et je vais venir étirer un petit peu la forme puisque je vais faire une forme cut crease. Donc j'ai besoin que ce soit étiré à ce niveau là. Faut pas appuyer avec votre pinceau. Hein. J'étire vraiment très doucement et ensuite petit à petit je vais venir sur les bords de ma forme ici pour dégrader légèrement j'ai une teinte de transition qui va venir s'ajouter donc je m'excite pas non plus là dessus mais il faut que ce soit un petit peu fondu comme ça je passe à ma teinte de transition qui sera ce rose pâle ici donc je prends un nouveau pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir me mettre vraiment sur la fin pour dégrader la forme ici les teintes se travaillent plutôt bien je trouve, elles sont vraiment bien pigmentées. Il y a quelques chutes parce que euh, la formule est assez poudreuse, mais bon voilà, après les chutes s'enlèvent convenablement si vous avez bien poudré votre teint en dessous. Je passe à ma couleur d'intensité avec ce violet froid ici et je vais prendre un pinceau E36 de chez Sigma et je vais venir euh, suivre la même forme mais vraiment venir mettre cette teinte à la base. Si besoin, je reprends le pinceau de la teinte intermédiaire, donc la teinte que j'ai appliquée au tout début, et je vais venir vraiment repasser par-dessus la teinte foncée pour bien la fondre. Là, je peux me permettre d'appuyer un petit peu plus, pas comme une folle, hein, mais vous pouvez avoir une pression un petit peu plus forte. Je prends maintenant la base violette P. Louise et je vais garder le même pinceau Zoeva 144 pour venir nettoyer ma paupière mobile. Donc je vais vraiment faire que la paupière mobile, je vais pas aller jusqu'à l'extérieur parce que vous allez voir après je vais faire un eyeliner donc ça sert à rien de, de perdre du temps et du produit pour faire ça. Mais là ici je veux que ce soit vraiment bien bien net. A l'aide d'un petit pinceau liner, je vais descendre la forme en bascule au niveau du coin interne. Par dessus, je vais tout d'abord appliquer cette teinte là qui est entre le violet et le bleu, qui est assez froide, qui est très très belle. Et que je vais donc commencer par appliquer euh, ici. C'est vraiment trop beau. Écoutez, je dois vous dire que je crois que j'aime beaucoup cette palette. Vraiment. Et je vais poursuivre avec celle-ci. Et je vais garder le même pinceau. Vous voyez, là, je l'ai appliqué uniquement sur la moitié de l'œil. Et ben, je vais faire du coup l'autre moitié avec cette autre teinte. En essayant bien sûr de dégrader les deux teintes hein, quand elles se rencontrent. Bon, là, il y a beaucoup de chutes, mais c'est relativement normal. Après, l'avantage avec les fards irisés, c'est que les chutes sont très faciles à, euh, à enlever par rapport aux mat. Et avec un plus petit pinceau, je vais venir prendre cette teinte là et euh, l'appliquer au niveau de la petite bascule ici pour éclaircir un petit peu cette zone. Ah c'est une teinte pailletée et elle est vraiment très très belle. Il y a des micro paillettes dedans qui sont vraiment très jolies, que vous ne verrez pas à cette distance mais après je vais vous zoomer, donc vous verrez mieux. Là vous voyez à ce niveau là on a le fard rose là qui s'arrête un petit peu là on sait pas pourquoi donc je reprends le pinceau de la toute première teinte que j'ai euh, utilisé et je vais juste venir dégrader un petit peu pour pas que ça s'arrête euh, trop trop net voilà je vais venir maintenant reporter les trois teintes que j'ai mis dans mon pli paupière au niveau de mon rat de inférieur donc avant ça je vais faire ma base avec le piggy bank de chez color pop donc faire ma base avec à mon rat de cils inférieur donc je vais crayonner sur toute la surface ici et je déborde un petit peu dessous la, la bascule pour, euh, bah, pour faire un, un petit raccord une continuité et avant qu'il soit sec je vais venir le dégrader et ensuite je vais appliquer bah, les couleurs tour à tour, je vais les appliquer dans le même ordre, là je mets la couleur, euh, la teinte médium, mais je la mets pas par dessus le crayon, je la mets un petit peu en dessous, parce que euh, bah, par dessus le crayon il va y avoir la teinte la plus foncée. Ensuite ma teinte de transition, et puis pour finir eh ben, mon intensité. 
Je vais prendre maintenant un pinceau plat comme ça, langue de chat, assez fin. Et avec ma teinte euh, d'intensité, je vais venir euh, l'appliquer en fait en suivant la bascule que j'ai fait tout à l'heure avec ma base P. Louise. C'est vraiment juste pour, euh, pour ombrer cette partie là et l'intensifier. Maintenant je vais m'occuper des parties que j'ai fait tout à l'heure, vous savez, avec le rouge à lèvres. Donc je vais venir les intensifier avec ma teinte euh, médium. Donc la toute première teinte que j'ai appliquée et un pinceau un peu plus gros, là c'est le Cosette S165. Et je vais venir vraiment repasser par dessus. C'est vraiment pour venir intensifier ça. Et je vais rajouter un petit peu de celui-ci que j'ai pas utilisé du tout dans mon maquillage mais euh, que je trouve pas mal pour venir intensifier à certains endroits parce qu'il est assez chaud comme ma teinte médium. Donc notamment un petit peu sur le dessous d'œil ici. Vous voyez ça apporte quand même pas mal de, de contraste, c'est quand même un peu plus joli. Et maintenant je vais prendre celui-ci avec mon pinceau highlighter de chez Nabla et puis je vais m'en servir comme highlighter au niveau de mes joues pour commencer. C'est... Trop beau. Cette teinte est trop belle par-dessus le violet, je trouve que c'est super joli. Ensuite, je vais en appliquer au niveau de mon nez ici, de mon menton bien sûr, et puis du cœur de mes lèvres. Ah, et c'est pas fini, je vais aussi en appliquer un petit peu au-dessus de mes sourcils là. Je passe à mon liner, donc c'est la crème euh, de chez Anastasia en teinte jet avec un petit peu de Duraline de chez Inglot, hein, comme d'habitude, avec mon pinceau euh, classique 0 de chez euh, London Brush Company. Donc pour l'instant, je fais une forme classique de liner. Ensuite, je vais donc l'étirer un petit peu ici. Donc je vais en direction euh, de, la, de mon cut crease, comme vous le voyez. Donc une fois que je suis hop, sur mon cut crease, je peux m'arrêter et je vais venir épaissir ici. Bon c'est super, je me suis mis du liner ici, je suis très contente. Je l'enlèverai après parce que là j'ai pas le temps. Et ensuite je vais venir marquer ici. Et je vais ensuite faire une bascule encore une fois dans le coin interne. Donc pour ça je prends le Better Than Sex de chez Too Faced. Je la fais pas aussi grosse que ma forme violette, hein, je la fais juste à l'intérieur. Je prends maintenant le liner Champagne Fantasy de chez OPV qui est donc un liner pailleté dans les tons violets. Et je vais venir faire un, un détail euh, à ce niveau là. Je reprends mes deux rouges à lèvres liquides que j'ai utilisés pour faire mes sourcils au tout début et donc je les ai mis sur ma main et avec le dos d'un pinceau donc rond, je vais faire des espèces de petites taches de rousseur en fait, euh, de petits points au niveau de mon visage. Donc je fais euh, les deux couleurs. Plus vous allez appuyer, euh, plus votre point sera gros et moins vous appuyez, moins il sera gros. Et ensuite je vais prendre le petit produit Freck euh, que je vais utiliser pour faire d'autres taches de rousseur par dessus. Donc là je les fait un peu différemment, je vais venir les estomper avec mon doigt. Et là je vais rester vraiment concentrée au niveau euh, de la zone centrale de mon visage. J'ai rajouté des fossiles en haut et en bas, ils viennent tous les deux de chez Black Moon Cosmetics, donc en haut c'est Pisces et en bas c'est Capricornus. Crayon dans la muqueuse, blablabla, bla bla, enfin vous connaissez. Donc maintenant euh, je vais passer aux lèvres et euh, en premier je vais utiliser le crayon Petunia de chez Lime Crime qui ne veut pas focuser mais voilà c'est un crayon à lèvres. Et ensuite par dessus je vais mettre euh, la teinte Alpha Doll de chez Fenty Beauty qui fait partie de la collection été euh, dont je vous ai fait la vidéo lundi donc vous pouvez cliquer ici si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà j'ai mis ma perruque avec une petite tiare ici et je veux juste rajouter un petit détail au niveau de mon make-up, euh, c'est avec le Fenty Beauty Eyeliner en teinte, euh, je sais plus quoi, Oti Alert. 
Euh, et je vais en fait le mettre ici. Ouais bon, c'est pas transcendant. On va finir le make-up avec un coup de spray et je vais utiliser le euh, Resting Boss Face de chez Huda Beauty que j'ai trop hâte de tester. Franchement quand elle l'a lancé je me suis dit mais c'est parfait pour moi parce que c'est un euh, spray de finition, vous savez que je suis obsédée par ça ces derniers temps, euh, qui est waterproof avec un fini ultra mat. Donc je me suis dit mais c'est parfait, c'est le produit de mes rêves. Alors par contre vous voyez je ne l'ai pas ouvert et ici il y a une petite note de sécurité qui dit... Euh, éviter l'application directe sur les paupières et les lèvres. Alors, je comprends pas trop, euh, parce qu'elle le montre beaucoup sur les fards à paupières. Moi, bon, elle le fait sur son bras, elle met des swatchs, elle spray, et ensuite elle fait comme ça pour montrer que c'est waterproof, où elle le passe sous l'eau et tout. En fait, si on peut pas le mettre sur les paupières, c'est nul. Donc j'ai vu beaucoup d'avis de filles qui disaient que ça picotait sur les yeux et sur les lèvres, que l'odeur était affreuse, etc. Donc écoutez, on va tester. Donc, je l'ouvre, et c'est parti Attendez, je garde les yeux fermés parce que j'ai peur. Je m'attendais à ce que ce soit un spray euh, comme une laque. Comme le, la brume morphe, vous savez. Bon, l'odeur, honnêtement, ça va. Hein. Ça sent comme tous ces produits de teint et tout. Ça sent très fort la rose. Je m'attendais à vraiment, vraiment pire. Euh, j'ai l'impression au niveau de mes yeux que ça fait un peu comme quand vous vous mettez de la laque sur le visage. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais moi j'ai déjà essayé plein de fois. Euh, ça fixe très bien le maquillage d'ailleurs mais à ne pas faire très souvent euh, ça colle un petit peu après là le fini bah, ça colle pas du tout ça ne m'a pas picoté les yeux ça ne m'a pas picoté les lèvres donc voilà après évidemment les réactions peuvent être différentes avec chacun pour la tenue je ne sais pas encore mais je pense que ça va bien fixer et je crois que je vais aimer beaucoup ce produit là c'est vrai que l'odeur est forte mais honnêtement elle vous fait pas tousser parce que j'ai vraiment vu des revues où les gens disaient ouais ça fait éternuer, ça fait tousser, genre un truc affreux et je me suis dit je vais pas aimer du tout honnêtement ça va, ça sent la rose mais voilà voilà pour le résultat final du maquillage j'espère que ça vous aura plu en tout cas comme je vous ai dit un petit peu plus tôt j'ai vraiment adoré travailler cette palette euh, je trouve que l'harmonie est très très jolie alors évidemment si vous aimez pas trop le violet et le rose passez votre chemin parce que clairement c'est l'harmonie qui est dominante si vous avez les yeux verts et que vous cherchez une palette pour vraiment les mettre en valeur, je rappelle que toutes les couleurs d'Iris peuvent utiliser toutes les couleurs, mais si jamais vous voulez vraiment une palette qui les mette vraiment en valeur, pour les yeux verts, je vous conseillerai les yeux fermés, celle-ci. Je la trouve vraiment parfaite pour vous. En tout cas, je la trouve vraiment très complète. Elle se suffit à elle-même amplement. J'aime beaucoup la nouvelle formule centrale ici. Je trouve que les fards sont très très beaux, vraiment magnifiques. En highlighter, je pense que vous allez adorer ou en coin interne, enfin c'est magnifique. Euh, voilà, le fard pailleté ici, bon, ok, je, je sais pas si c'est vraiment très utile, mais ok, ça rajoute un fini, donc c'est cool. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait euh, beaucoup de teintes froides euh, par rapport aux teintes chaudes, même si on en retrouve quand même de ce côté-là. J'ai l'impression que de ce côté de la palette, c'est plus froid et ici, c'est un peu plus chaud. Mais globalement, vous pouvez faire tout type de make-up avec cette palette-là. Vous pouvez faire des choses euh, très très violettes ou des choses plutôt naturelles, euh, des choses un petit peu plus chaudes, des, chaudes, des choses un petit peu plus froides. Donc voilà, moi je valide totalement cette palette là et j'ai hâte de la réutiliser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en tout cas et j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas si c'est le cas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et merci beaucoup encore une fois à toutes les personnes qui vont sur Utip pour moi. Merci infiniment et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.